miren, preparando unas deliciosas tortas de pavo. En este instante así van ya quedando esas riquísimas tortas de pavo. Miren mi gente bonita, cómo van quedando estas deliciosas tortitas para luego agregarlas en una deliciosa salsa. Miren qué ricas. Espero que sean de tu agrado. Gracias por formar parte de mi familia virtual. Gracias de todo corazón por estar pendiente de mis videos. Dios me les bendiga. Y regreso contigo en un segundo. Pues bien, mis bellos corazones, en este instante aquí tengo ya lo que es la salsa, ¿verdad? Que dé su hervor. A mí siempre me gusta picarle también, ¿verdad? De los mismos vegetales. Ahí está la salsa, ¿verdad? O jugo de tomate. En donde vamos a agregar las deliciosas tortitas de pavo. Espero de que sea del agrado de ustedes. Les miro en un segundo. Acá tenemos ya listas las tortitas solamente para incorporarlas a lo que es el jugo, ¿verdad? En donde esperamos que dé el hervor para que puedan ellas incorporarse y quedarán deliciosas. Regreso contigo en un segundo. Ya está hirviendo lo que es la salsa o jugo y vamos a agregar las deliciosas tortas. Así, todas. Para que queden bien ricas. Entonces mi gente bonita. Esta es la elaboración de unas tortas de pavo. Eso es lo que estoy eh, haciendo en este instante. Regreso contigo en un segundo. Pues bien mi gente bonita. Acá como pueden ver. Tengo verdad. Lo que son acá mantequilla y aceite de oliva. Mezclado verdad. Así. Aquí estamos derritiendo, ¿verdad? Para agregar lo que es la pasta. Aquí vamos a preparar una deliciosa pasta, que es el acompañamiento de esas deliciosas tortas de pavo. Mientras tanto, regreso contigo en un segundo. Ya que está derretida, ¿verdad? Lo que es la mantequilla, le he agregado cebolla picada y lo que son, ¿verdad? Los chiles dulces o conocidos también como pimentones. Acá. Así lo tengo. Y en este instante voy a esperar, ¿verdad? Que solamente se sofría un poquito para agregarle lo que va a ser la deliciosa pasta o ya sea también espaguetis. Regreso contigo en un segundo. Ya hoy que está así, vamos a agregar lo que es la pasta. Así. Toda, ¿verdad? Para saborear. Bien delicioso que va a quedar esta comida que Dios ha permitido que podamos tener en casita. Y mezclamos. Así. A que se mezcle, ¿verdad? Con los pimentones, la cebollita y todo. Así, mi gente bonita. Miren qué rico. Gracias por estar aquí conmigo, acompañándome, viendo esta deliciosa receta que te estoy compartiendo. Y mientras tanto, mi gente bonita, espero que se sofría un poquito y regreso contigo en un segundo. Pues bien, mi gente preciosa, en este instante le vamos a agregar sal de ajo. Así, a tu gusto. Le agregas la sal de ajo a tu gusto. Y mezclamos. Ya estando así, venimos y mezclamos. En este instante también, ya luego que mezclamos, ¿verdad? Le vamos a agregar una deliciosa tomatina. Mezclamos hasta conseguir, ¿verdad?, que todo esté incorporado acá en lo que es la pasta. Pero mientras tanto, mis lindos corazones, yo regreso contigo en un segundo. Y así ha quedado de deliciosa esta pasta. Muy rica. Entonces, mi gente bonita, espero de que te guste, que lo puedas realizar en casita. Te compartiré cómo fue que formé el plato. Ya verás.
Y así han quedado de deliciosas también estas tortitas de pavo. Así en su correspondiente, ¿verdad? Aquí en su jugo, en su salsa. Gracias por ver mis videos. Espero que les guste y te comparto en este instante el plato ya servido. Miren mi gente bonita, así es como ha quedado de delicioso, ¿verdad? Este plato de comida con sus tortas, ¿verdad? Así de pavo. Aquí cada quien le echa su salsita a su gusto, ¿verdad? Para que así pues no diga, ay, me pusieron mucho, me pusieron poquito. Cada quien se sirve la salsa o el jugo a su gusto. Pues bien, mi gente preciosa, gracias de todo corazón por haber llegado conmigo hasta el final del video. Dios me les bendiga. Gracias por formar parte de mi canal, Pati Segovia Cocina Feliz. Dios me les bendiga grandemente y será hasta la próxima. Chao, chao.